Emanuel. Εμάνουελ! Αν πιστεύει ότι ο Θεό είναι μαζί σου, φώναξε Εμάνουελ! Αλληλούια! Μπορείτε να καθίσετε. Αμήν. Αλληλούια. Η ώρα του Θεού είναι η καλύτερη. Αμήν. Πε το διπλανό σου. Δεν σα ακούω. Αμήν. Γιατί μερικοί αρχίσαν να βλέπουν το ρολόι τους. Τι γίνεται. <laughs> Τι γίνεται σήμερα από ημένας μας δεν θα έρθει. <laughs> Αμήν. Αμήν. Πες το διπλανό σου άλλη μια φορά. Η ώρα του Θεού είναι η καλύτερη. Αλληλούια. Αμήν. Αμήν. Μέσα από το Λόγο του Θεού βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι όταν θέλουμε ο Θεός να ενεργήσει πρέπει να περιμένουμε την ώρα του Θεού. Αμήν. Και επίσης μαθαίνουμε ότι όποιος βιάστηκε να κάνει κάτι χωρίς να περιμένει την ώρα του Θεού, έπεσε σε λάθος. Ο βασιλιάς Σαούλ ήθελε να κάνει θυσία, περίμενε, περίμενε τον Σαμουήλ, τον προφήτη να έρθει και όταν είδε ότι ο προφήτης της Σαμουήλ δεν ερχόταν, ο βασιλιάς Σαούλ με την εξουσία που είχε σαν βασιλιάς πήρε τη θυσία, θυσίασε, έκοψε και έδωσε στο λαό να φάνε τη θυσία. Και αφού τελείωσε, ήρθε μετά ο προφήτης Σαμουήλ, ο άνθρωπος του Θεού. Και του λέει, τι έκανες. Και λέει, να, νόμιζα ότι δεν θα αρχώσουν και έτσι έδωσα εγώ τη θυσία στο λαό. Ενώ η εντολή ήταν, περίμενε με μέχρι που να έρθω. Αμήν. Ο Θεός δεν χρειάζεται θυσία, αλλά υπακοή. Πες το δίπλανό σου. Αμήν. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την πίστη. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφια 4 και 5. Επειδή κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό νικάει τον κόσμο και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι τούτη, η πίστη μας. Και ποιος είναι εκείνος που νικάει τον κόσμο, παρά αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αλλελούια. Και αυτό θα μας φέρει στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, η πίστη που νικάει τον κόσμο. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός μας έδωσε νίκη που νικάει τον κόσμο. Και λέει ποια είναι η νίκη που νικάει τον κόσμο, η πίστη μας. Αμήν. Και ο τίτλος είναι η πίστη που νικάει τον κόσμο. Αλληλούια. Πολλοί άνθρωποι σήμερα ζουν μια ζωή αποτυχίας. Μια ζωή μιζέριας. Μια ζωή αρρώστιας και πόνου. Μια ζωή φόβου. Φοβούνται τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Μια ζωή ανασφάλειας και αμφιβολίας. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πώς να κινηθούν, δεν ξέρουν πώς να χειριστούν την κατάστασή τους, το πρόβλημά τους. Ναι, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι η νίκη που νικάει τον κόσμο είναι η πίστη μας. Και ότι αυτός που νικάει τον κόσμο είναι αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Αμήν. Ποιο είναι εκείνο που νικάει τον κόσμο, παρά αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού. Αυτός νικάει τον κόσμο. Με άλλα λόγια, αυτός ο οποίος είναι αναγεννημένος. Αμήν. Κανένας δεν μπορεί να παραδεχτεί και να δεχτεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, αν δεν του φανερωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Έτσι δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Κανένας λέει δεν μπορεί να πει «Κύριε, Κύριε» στον Ιησού Χριστό, να τον δεχτεί δηλαδή σαν Κύριό Του, άμα δεν Του φανερωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Η νίκη που μιλάει ο Λόγος του Θεού, με άλλα λόγια η πίστη αυτή που νικάει τον κόσμο, δεν έχει δοθεί σε όλους. Αμήν. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλοί άνθρωποι ζουν σε διαρκή ήττα. 
σε διαρκή αποτυχία, σε συνεχόμενη κατάσταση απελπισίας. Αλλά άμα τους ρωτήσεις σε ποιον πιστεύουν, θα σου πούν «Εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό». Αλλά με αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός δεν έχει δώσει την πίστη που νικάει τον κόσμο σε όλους, αλλά την έχει δώσει μόνο σε μερικούς επίλεκτους. Την έχει δώσει μόνο σε μερικούς εκλεκτούς. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, λέει «Πολλοί οι καλεσμένοι, λίγοι είναι όμως οι εκλεκτοί». Έτσι δεν λέει. Άρα η πίστη που νικάει τον κόσμο δεν έχει δοθεί σε όλους, γιατί πρακτικά αυτό βλέπουμε, ότι δεν νικούν όλοι τον κόσμο. Πολλοί ζουν μέσα στο φόβο. Πολλοί για να έρθουν σήμερα εδώ στην εκκλησία φορέσανε γυαλιά ηλίου μεγάλα, φορέσανε καπέλο, φορέσανε μπουφάν και ας κάνει ζέστη, γιατί δεν θέλανε να τους δει κάποιος γνωστός ότι έρχονται εδώ πέρα. Πολλοί είπαν ψέματα. Δεν θα έρθω σήμερα στην εκκλησία. Γιατί δεν θα έρθει στην εκκλησία. Γιατί λέει... Θέλω να πάω να δω τη μαμά μου στο χωριό. Αμήν. Η εκκλησία τώρα έγινε η μαμά σου στο χωριό. Αμήν. Αλληλούια. Ο Θεός δεν έχει δώσει την πίστη που νικάει τον κόσμο σε όλους, αλλά μόνο σε μερικούς εκλεκτούς. Επειδή η Γραφή λέει ότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί. Και πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ ωραίο παράδειγμα της πίστης που νικάει τον κόσμο. Θα πάμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Κεφάλαιο 11 και εδάφια 41 και 42. Στην προσωπική μας ώρα με το Θεό, ας μελετήσουμε από το εδάφιο 1. Αλλά τώρα λόγω χρόνου θα διαβάσουμε εδάφιο 41 και 42. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 41. Και διαβάζω. Σήκωσαν λοιπόν την πέτρα όπου ήταν τοποθετημένος ο νεκρός. Και ο Ιησούς, υψώνοντας τα μάτια του επάνω, είπε «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες». Και εγώ γνώριζα ότι πάντοτε με ακούς, αλλά για το πλήθος που στέκεται ολόγυρα, το είπα για να πιστέψουν ότι εσύ με απέστειλες. Αμήν. Πες το διπλανό σου, η πίστη που νικάει τον κόσμο. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Λάζαρου. Ο Λάζαρος ήταν ένας αγαπητός φίλος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που αναδιαστήματα ο Χριστός πήγαινε, τον επισκεπτόταν και είχαν όμορφη κοινωνία μαζί. Και σε κάποια στιγμή ενημέρωσαν τον Κύριό μας ότι ο φίλος που αγαπάς τόσο πολύ, ο Λάζαρος, έχει αρρωστήσει και είναι πολύ βαριά, λέει, έτοιμος να πεθάνει. Τρέχα γρήγορα να προσευχηθείς για να γίνει καλά, να μην πεθάνει. Και είπε ο Χριστός, έρχομαι, μην ανησυχείτε, μην φοβάστε. Έρχομαι. Αλλά επειδή η ώρα του Θεού είναι η καλύτερη, ο Χριστός δεν πήγε όταν τον περίμεναν οι άνθρωποι. Πέρασε μια μέρα, δεν πήγε. Πέρασε δύο μέρες, δεν πήγε. Πέρασε τρεις μέρες, δεν πήγε. Πέρασαν τέσσερις μέρες, δεν πήγε. Αλλά πήγε στην ώρα του Θεού. Αμήν. Αυτό που μετράει είναι ο Χριστός να έρθει. Αμήν. Αλλά αυτό που θέλω να υπογραμμίσουμε εδώ είναι το πώς ο Χριστός χειρίστηκε εκείνη την ώρα την δύσκολη. Πώς ο Χριστός χειρίστηκε εκείνη την δύσκολη ώρα. Πρώτα απ' όλα λέει η Γραφή, ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες». Άρχισε να ευχαριστεί τον πατέρα που τον άκουσε πριν ακόμα καν αρχίσει να προσεύχεται για τον Λάζαρο. Αμήν. Ερώτηση. Και πού ήξερε ο Χριστός ότι ο Πατέρας τον έχει ήδη ακούσει. Πώς το ήξερε αυτό. 
Γιατί σήμερα έχουμε συνηθίσει να προσευχόμαστε και να λέμε «Κύριε, θεράπευσέ με! Κύριε, ελευθέρωσέ με! Κύριε, ευλόγησέ με! Κύριε!» Ναι, αλλά η προσευχή που έκανε ο Χριστός λέει «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες πριν καν προσευχηθεί για την Ανάσταση του Λαζάρου». Πάει να πει ότι ο Χριστός έβλεπε πέρα από τον τάφο και πέρα από τον τάφο βρισκόταν η ζωή. Πες στο διπλανό σου, πέρα από το πρόβλημά σου βρίσκεται η λύση. Σαν να μην το πιστεύεις, ξαναπες το. Πες πέρα από την αρρώστια σου βρίσκεται η θεραπεία σου. Πέρα από την αδυναμία σου βρίσκεται η δύναμή σου. Πέρα από τα δεσμά σου, βρίσκεται η ελευθερία σου. Αλληλούια. Άρα με το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να μάθουμε το μάθημα. Ποιο είναι το μάθημα? Το μάθημα είναι ότι εσύ που βρίσκεσαι μέσα σε πόνο, εσύ που βρίσκεσαι μέσα σε ανέχεια, εσύ που βρίσκεσαι μέσα σε δυσκολία, Ευχαρίστησε τον Θεό και δες τι θα γίνει. Αμήν. Πες στο δίπλανό σου, εσύ που βρίσκεσαι μέσα σε πρόβλημα. Εσύ που βρίσκεσαι μέσα σε πόνο. Εσύ που βρίσκεσαι μέσα σε ανέχεια. Εσύ που βρίσκεσαι μέσα σε δυσκολία. Ευχαρίστησε τον Θεό και δες τι θα γίνει. Ο Ιησούς Χριστός ευχαρίστησε τον Θεό και είδαμε τι έγινε. Αμήν. Ευχαρίστησε τον Πατέρα. Λέει, Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Και το αμέσως επόμενο ήταν, Λάζαρε, δεν βρω έξω. Και σηκώνεται ο Λάζαρος και αρχίζει και περπατάει. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αμήν. Αυτό συνέβη επειδή ο Χριστός είχε λάβει την πίστη που νικάει τον κόσμο. Αμήν. Είχε λάβει την πίστη που νικάει την αμφιβολία. Πολλοί από εμά σήμερα λέμε πιστεύω, πιστεύω. Ναι, ο Θεός θεραπεύει, ναι, ο Θεός ε, κάνει θαύματα. Αλλά έχουμε και την αμφιβολία. Κι άμα δεν γίνει, κι άμα δεν θεραπευτώ, κι άμα δεν ελευθερωθώ, κι αν, κι αν, κι αν. Να δώσω ένα καλό παράδειγμα. Πολλοί από εμά προσευχόμαστε, Κύριε, κάνε να μην βρέξει σήμερα, γιατί έχουμε κανονίσει να πάμε στο βουνό να κάνουμε πικνίκ με την οικογένεια. Αμήν. Πόσοι από εμά προσευχηθήκαμε αυτή την προσευχή. <laughs> Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αρκετά άτομα. Κύριε, κάνε να μην βρέξει. Και βλέπουμε τα σύννεφα που μαζεύονται εκεί και μαυρίζει ο τόπο. Κύριε, σε παρακαλώ να μην βρέξει. Πήρα ρεπό μόνο για σήμερα. Και άμα χάσω το ρεπό μου. Τι θα γίνει, πότε θα με ξαναδώσουν ρεπό. Και μόλις τελειώνει η προσευχή και λέμε, Κύριε, κάνε να μην βρέξει, ξεκινώντας να φύγουμε να πάμε για το βουνό, παίρνουμε μαζί και την ομπρέλα. Καλού κακού. <laughs> Μήπως σε περίπτωση και βρέξει. <laughs> Αμήν. Παίρνουμε και το αδιάβροχο μαζί. Αμήν. Αυτό δεν είναι πίστη. Πίστη είναι να ευχαριστείς τον Θεό πριν καν λάβεις αυτό που του ζήτησες. Αυτό είναι πίστη. Να χτυπάς παλαμάκια δηλαδή και να λες «Κύριε, σε ευχαριστώ που με θεράπευσες» ενώ ακόμα αισθάνεσαι τον πόνο. «Κύριε, σε ευχαριστώ που με ελευθέρωσες» ενώ ακόμα αισθάνεσαι ταραχή μέσα σου. Αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι κάτω από δεσμά. Αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι απελευθέρωση. «Κύριε, σε ευχαριστώ που με ελευθέρωσε. Αυτό έκανε ο Χριστό. Όταν ο Χριστό έλεγε: Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσε, ο Λάζαρο δεν είχε ακόμα αναστηθεί. Βρισκόταν μέσα στον τάφο. Αμήν. Πάμε να διαβάσουμε από την Επιστολή προ Εβραίου, κεφάλαιο 11. 
Είναι δε η πίστη πεποίθηση για αυτά που ελπίζονται. Βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού το λέει αυτό, δεν το λέω εγώ. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πίστη είναι πεποίθηση για αυτά που ελπίζονται. Βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται. Να είσαι σίγουρος δηλαδή για κάτι που δεν το βλέπεις. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από εμάς προσευχόμαστε μεν στον Θεό, αλλά περιμένουμε να δούμε πριν πούμε «Σε ευχαριστώ Κύριε». Πόσοι από εμάς σήμερα λέμε «Σε ευχαριστώ Κύριε που με θεράπευσες», ενώ ακόμα από νοκέφαλος βρίσκεται εκεί. Πόσοι από εμάς λέμε σήμερα «Σε ευχαριστώ Κύριε που με ελευθέρωσες», ενώ βρίσκεσαι μέσα στη φυλακή. Πώς από εμάς το κάνουμε αυτό. Πώς από εμάς λέμε «Σε ευχαριστώ Κύριε που με ευλόγησες» ενώ δεν έχεις τι να φας. Γιατί φοβάσαι τι θα πει ο κόσμος. Θα πούν τρελός είναι αυτός, σίγουρα. Άκου τι λέει η τρελή, λέει. Προσεύχεται και λέει «Σε ευχαριστώ Κύριε που με ευλόγησες» και δεν έχει να φάει. Έχει ο κόσμος τρέλα. Αμήν. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, αυτό είναι η πίστη. Να είσαι βέβαιος, σίγουρος για πράγματα που δεν βλέπεις. Οπότε όταν προσευχόμαστε, η προσευχή για οτιδήποτε πρέπει να ακολουθείται από μια συμπεριφορά απόλυτης εμπιστοσύνης στον Θεό, ότι ο Θεός εργάζεται τώρα την απάντηση. Αμήν. Πες το δίπλανό σου, η προσευχή για οτιδήποτε η προσευχή για οτιδήποτε πρέπει να ακολουθείται από μια συμπεριφορά απόλυτης εμπιστοσύνης στον Θεό ότι ο Θεός εργάζεται τώρα την απάντηση. Ο Χριστός δεν είπε, «Πατέρα, σε ευχαριστώ που θα ακούσεις την προσευχή μου αύριο». Όχι. «Πατέρα, σε ευχαριστώ που θα εισακούσεις την προσευχή μου σε πέντε λεπτά». Όχι. Ξέρετε γιατί. Γιατί η πίστη πιστεύει τώρα. Η πίστη ενεργεί τώρα. Η πίστη λαμβάνει τώρα. Αμήν. Πες το δίπλανό σου. Η πίστη πιστεύει τώρα. Η πίστη ενεργεί τώρα. Η πίστη λαμβάνει τώρα. Τώρα, 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 τώρα. Αμήν. Αλληλούια. Αυτή είναι η πίστη που νικάει τον κόσμο. Όχι, αύριο θα προσευχηθώ και θα πιστέψω αύριο ότι ο Θεός μπορεί να κάνει το θαύμα. Πολλοί νομίζουμε η πίστη είναι... Κάτι που, εντάξει, διαβάζει το Λόγο του Θεού. Ναι, όντως, ο Λόγος του Θεού λέει η πίστη έρχεται δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Έτσι δεν λέει. Και πιστεύω, εντάξει, θα πάρω το Λόγο του Θεού, θα διαβάσω και θα μου έρθει η πίστη. Πόσοι από μας πήραμε να μαγειρέψουμε χωρίς να έχουμε τα υλικά, χωρίς να έχουμε τα συστατικά. Υπάρχει κανείς εδώ που ξεκίνησε να μαγειρεύει χωρίς συστατικά. Αμήν. Για να κάνουμε μια ωραία σούπα, Χρειαζόμαστε ωραία συστατικά, έτσι δεν είναι. Χρειαζόμαστε να πάρουμε το βοδινό, το κρεατάκι, να το κόψουμε κομματάκια, κάνουμε και μαθήματα μαγειρικής. Αμήν. Παίρνουμε το κρεμμυδάκι, το τσιγαρίζουμε. Αμήν. Ψιλοκόβουμε το καρότο, το ρίχνουμε μέσα. Ψιλοκόβουμε το σέλινο, το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Αμήν. Σε βραστό νερό. Το νερό να βράζει στους 100 βαθμούς. Αλληλούια! Τι νομίζετε, μόνο να κηρύει το ξέρω. Ξέρω και να μαγειρεύω. Αλληλούια! Και το αφήνουμε να βράσει για 30 λεπτά. Αμήν! Λοιπόν, όπως ακριβώς... Μία ωραία σούπα αποτελείται από πολλά συστατικά 
Έτσι ακριβώ και η πίστη αποτελείται από πολλά συστατικά. Το ήξερε αυτό. Ποιο το ήξερε, Κανένα. Αμήν. Όπω ακριβώ η σούπα, μια όμορφη, ωραία σούπα, νόστιμη, αποτελείται από πολλά συστατικά, έτσι ακριβώ και η θεία πίστη που έρχεται από τον Θεό αποτελείται από πολλά συστατικά. Αμήν. Και πάμε να δούμε τα συστατικά τη πίστη. Τα συστατικά τη πίστη βρίσκονται στο βιβλίο του Ισαία. Αμήν. Ισαΐας, κεφάλαιο 11, εδάφια 1 και 2. Είμαστε όλοι εκεί. Ο προφήτης Ισαΐας, στο κεφάλαιο 11 και εδάφια 1 και 2, μίλησε για τα συστατικά της πίστης. Αμήν. Και λέει. Και θα βγει ράβδος από τον κορμό του Ιεσέ και κλάδος θα ανέβει από τις ρίζες του. Και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω του. Πνεύμα σοφίας και σύνεσης. Πνεύμα βουλής και δύναμης. Πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου. Αμήν. Αυτά είναι συστατικά της πίστης. Με ακούτε? Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει. Και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω του και τώρα αναλύει τα συστατικά. Πνεύμα σοφίας και σύνεσης, πνεύμα βουλής και δύναμης, πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου. Αμήν. Ένα από τα συστατικά της θεία Πίστης, της βιβλικής πίστης, είναι η γνώση. Αμήν. Όχι η ανθρώπινη γνώση που διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Όχι η ανθρώπινη γνώση που βρίσκεται στα βιβλία, στις βιβλιοθήκες, στα εργαστήρια μέσα, αλλά η Θεία Γνώση που έρχεται από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Ο Θεός δεν θα δώσει τη γνώση Του σε αυτούς που κρατάνε την βίβλο κλειστή. Ο Θεός δεν θα δώσει τη σοφία Του σε αυτούς που κρατάνε τη βίβλο κλειστή. Ο Θεός δεν θα δώσει την Θεία Διάκριση, τη σύνεση, την βούληση σε αυτούς που κρατάνε τον Λόγο Του κλειστό. Αμήν. Πώς θα πιστέψεις κάτι που δεν γνωρίζεις. Είναι δυνατόν. Μπορεί κανείς να πιστέψει κάτι που δεν γνωρίζει. Για να πιστέψεις κάτι πρέπει να το γνωρίζεις. Πρέπει να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να το διαβάσεις, να το γνωρίσεις και μετά να το πιστέψεις. Αμήν. Ένα από τα συστατικά της βιβλικής πίστης είναι η Θεία Γνώση. Αλληλούια. Πες στο διπλανό σου, η πίστη που νικάει τον κόσμο. Εδώ και ώρα μιλάμε για την πίστη που νικάει τον κόσμο. Δεν σας λέω για την πίστη που δεν μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Δεν σας λέω για την πίστη που φοβάται τι θα πούν οι γείτονες. Δεν σας λέω για την πίστη που αμφιβάλλει αν ο Θεός θα κάνει αυτό που προσευχήθηκαμε. Δεν σας λέω για την πίστη που προσεύχεται Κύριε, να μην βρέξει και μετά παίρνει την ομπρέλα μαζί της. Δεν σας λέω για την πίστη που προσεύχεται Κύριε, προστάτεψέ με από τα άγρια τα ζώα μέσα στο δάσος και μετά παίρνει το όπλο, την καραμπίνα μαζί και μπαίνει μέσα στο δάσος σιγά σιγά. Αμήν. Σε περίπτωση λέει που αποτύχει η πίστη μου να με γλιτώσει η καραμπίνα. Αμήν. Και άμα έρθει καμιά άγρια αρκούδα, τι θα κάνω. Θα την πω, εσύ αρκούδα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στάσου εκεί και θα με ακούσει. Και άμα δεν δουλέψει η πίστη μου, πες ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Ό,τι χρειάζεσαι βρίσκεται μέσα στο Λόγο του Θεού. 
Τι χρειάζεσαι. Τι πρόβλημα έχεις. Η λύση στο πρόβλημά σου βρίσκεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Είσαι άρρωστος. Η θεραπεία σου βρίσκεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Έχεις αδυναμίες. Η δύναμή σου βρίσκεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Είσαι αμαρτωλός, αμαρτωλή. Η καθαρότητά σου, η αγιότητά σου βρίσκεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του, τώρα εσείς είστε καθαροί εξαιτίας του Λόγου που σας μίλησα. Αυτό δείχνει ότι ο Λόγος του Θεού καθαρίζει. Αμήν. Αγιάζει. Θεραπεύει. Ελευθερώνει. Ευλογεί. Σώζει. Τι χρειάζεσαι. Βρίσκεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλληλούια. Η ψυχή σου χρειάζεται τροφή. Το πνεύμα σου χρειάζεται τροφή. Και η τροφή είναι ο Λόγος του Θεού. Μέσα στον Λόγο του Θεού μαθαίνουμε τι είναι ο Θεός. Μέσα στον Λόγο του Θεού μαθαίνουμε τι είναι ο άνθρωπος. Και μέσα στον Λόγο του Θεού μαθαίνουμε τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς που Τον αγαπούν. Αμήν. Πες το δίπλα να σου. Μέσα στον Λόγο του Θεού μαθαίνουμε τι είναι ο Θεός, τι είναι ο άνθρωπος και τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς που Τον αγαπούν. Το ερώτημα είναι τον αγαπάς. Τον αγαπάς. Τον αγαπάς. Αμή. Όποιος με αγαπάει, τις εντολές μου φυλάτη. Όποιος με αγαπάει, τις εντολές μου φυλάτη. Να το ξαναπώ. Όποιος με αγαπάει, τις εντολές μου φυλάτη. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας. Κύριε, σ' αγαπάω. Κύριε, τη ζωή μου θα δώσω σε σένα. Κύριε, θα, θα αγωνιστώ, θα σε υπηρετήσω σε όλη μου τη ζωή. Ναι, αλλά δεν έχω χρόνο, Κύριε, να διαβάσω το λόγο σου. Α, δεν ήξερα, αδερφέ, ότι αυτό είναι αμαρτία. Ε, βέβαια, πώς να ξέρεις ότι είναι αμαρτία όταν δεν ανοίγει το λόγο του Θεού. Α, αδερφέ, δεν ήξερα ότι ο Θεός δεν θέλει να λένε ψέματα. Εγώ νόμιζα καμιά φορά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. <laughs> και πού και πού λέω και από κανένα ψεματάκι. Αλληλούια. Μέσα στο Λόγο του Θεού μαθαίνουμε τι είναι ο Θεός. Τι είναι ο άνθρωπος και τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς που Τον αγαπούν. Αμήν. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τον Λόγο Του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.